Sejam bem-vindos novamente a um novo episódio do Parleiro Andrés. Hoje é uma noite especial. Vou ficar com muita saudade porque meu amigo, editor, produtor e que filma também meus vídeos, que é Luan da Vichman, ele vai para Novos Horizontes, vai para Terras em ECP, já não vai ficar mais no Rio de Janeiro, mas ele me pediu e eu também quis preparar uma receita especialmente para ele. Eu leu algumas fotos que eu postei no meu Instagram e fez, Andrés, eu quero isso. Então, vamos a fazer isso. Um sanduíche de contrafilé com o vinho, com um pouquinho de bacon. Nossa, vai ficar uma maravilha. Acompanhe-me nessa. Let's go. Com minha cerveja, vamos. Vamos a preparar agora nossos ingredientes. São bem fáceis de preparar, é um passo a passo, mas bem fácil, como um sanduíche. Simplesmente colocar acima algumas coisas que também vou colocar aqui nos ferros, no churrasco. Mas para isso, não esqueçam que os ingredientes, todos com descrição, com quantidades, estão embaixo da minha descrição aí. Para que olhem e coloquem uma pausa, poder anotar, como vocês quiserem. Let's go now! Para nosso pãozinho aqui, vocês podem escolher qualquer tipo de pãozinho. Mas eu recomendo sempre que escolham um pãozinho especial, pode ser também um pão integral, pode ser um pãozinho assim, é, normal de forma. Mas se vocês têm a oportunidade de comprar um, um, um pouquinho mais caro, como eu comprei aqui, vai ficar ainda melhor. Isso aqui é um pãozinho integral que tem nozes e tem damascos sequinhos. Fica uma delícia. Então eu vou cortar aqui, vou deixar que quente um pouquinho, uma parte aí que não fique com muito calor, mas que fique quentinho, que isso bem é o melhor. Primeiro passo. Vamos lá. Pimentão aqui, vou cortar em fatias, deixar um pouquinho aí na grelha, nos ferros, para que fique um pouquinho quentinho, fique um pouquinho assim gostosinho. A assado fica bem melhor e depois colocamos em nosso panzinho, ok? Vamos a começar agora a cortar. colocar nossos ovos fritados, aproveitando que tenho lenha aí. E se vocês não tivessem lenha, tivessem somente carvão, podem colocar aí a panela diretamente às brasas. Se vocês não querem manchar sua panela nas brasas, pode fazer um ovo aí na cozinha, tudo bem. Mas agora que tem lenha, fica mais bonitinho, né? Vai chegar mais calor e tal. Vamos fazer os ovos fritados que depois vão ficar incríveis nesse pãozinho. Vou aproveitar de colocar agora nossos bacons aí e vou, esses ovos fritados, vou, olha só como estão aí, vou deixar aí que repousem um pouquinho, porque se deixam mais, o que vai acontecer? Não vão escorrer aquela ideia que escorrem aí quando você tem um pãozinho, então vou deixar aí repousar um pouco, estão fervendo, nossa, estão aí, está muito quente aí. E vou colocar nossos bacons. Uma coisa, o bacon que está aqui, você faz bem rápido, tipo assim, três minutinhos, dois minutinhos máximo, fogo forte. Vocês têm que ir virando, se vocês veem que vai ficando crocante, vão tentar ir virando. E agora aqui nossos bifes de contrafilé, olha só, lo, são delgadinhos, lo, lo finos que são. Então isso bem rápido, são dois, três minutos a fogo forte, tss, vira de novo, mesma coisa. E dois pitadas de sal, dois pitadas de pimenta do reino e pronto, está pronto para nosso sanduíche. Uma dica aqui do vídeo muito boa. Se vocês se dão conta que o fogo está muito forte e vocês não podem controlar o fogo, então agora vai focar aqui e que vocês entendem colocar as coisas no cantinho sempre. Coloquei, por exemplo, agora o bacon, coloquei os pimentãos e o pãozinho no, nos cantinhos. Aí vocês vão poder assegurar que não queime ou algo assim. Deixem conta aí. Bem, a mesma coisa aí. É isso, uma dica muito boa. Todo num cantinho evitando que queimem as coisas. Momento de fazer nosso sanduíche de contrafilé. Primeira coisa, 
que vamos a hacer es pegar nuestros pãozinhos y cortar a mitad y ahí vamos a comenzar a colocar varias cosas. Mayonesa, alface, voy paso a paso para que ustedes puedan ver y puedan hacer una idea en su mente. Lo más importante es la carne, que ya ficou dos, tres minutos por cada lado y ahora voy a pegar eso, ¿ok? Let's go. Momento da verdade, vou cortar agora, vamos saber como Então foi isso, ficamos todos com a barriga cheia, foi muito gostoso. Então por favor não esqueçam aí de inscrever-se embaixo no meu canal, de curtir o vídeo, falem com seus amigos, amigas. Para si quiser uma nova receita, aí escreva-me, eu vou estar respondendo cada semana. E além, cada semana vou estar posteando uma nova receita. Porque, como aqui me falam sempre, o mais importante é aproveitar e curtir com sua família e amigos. Um saúde e um grande abraço. E abraço para você, meu Luan. Sucesso! Música